いどうもえー、っともう1月もね、えー、もう今日中盤に入ってきましてあの僕、前も動画で言いましたけどあの M リーグね、マージャンのプロリーグあのすごい応援をしてるんですけどあの僕の応援してる赤坂ドリブンズめちゃくちゃ調子悪くて、まあ、今、7位ですかね、現状あの、まあ、去年もセミファイナルに行けなくてあの辛い思いしましたけど今年はね、やっぱちょっと行ってほしいなとは思いますあの太郎さんとね、あとケンちゃんと。まあ、奮起していただいて、ぜひセミファイナルに行ってもらえばなというふうに、あの、興味ある方はぜひ、アベマ t v で見てくださいね。さあ、ということで、えー、っと、今日は前回の、えー、っと、続きになります。えー、っと、2021年、J1 の順位をもう勝手に予想ということで、あのー、まあ、前回ね、回の予想のチームやりましたけど、辛かったですけど、今回はパート2ということで、えー、15位から、えー、順番に見ていきたいと、思いますさあということで、えー、とちょっと改めてなんですけど、えー、と予想の方法ですね、えー、と去年の順位順によって、えー、とベース力それに合わせて ACL の出場チームのプラスマイナスであと補強ですねで、えー、各チームそれぞれあるプラスアルファっていうところを合計点として、えー、と順位予想をしてます。で、前回までの予想、ちょっとあの映ってますかね。えっ、ー、と、20位から16位までやりましたんで、今日は15位から、えー、と11位かなっていうところまでをやっていきたいというふうに思います。では早速、えー、15位、えー、ベガルタ仙台。まあ、あの経営がねちょっと苦しいっていう情報がありながらまあなんだかんだ結構あの戦力残せたかなという印象は受けてますであのまあもともとこうサポーターもね結構熱いチームですしあのうまくこう J1 を残る術を持ってるチームなのであのあんまり降格っていうイメージは湧かないんですけどまあただやっぱりこの,あの放出選手の中に書いてる C 橋、浜崎、ここ、まあ、中盤の格ですからね、これを抜かれたのちょっと痛かったなっていうのはあるんですけど、まあ、補強も J1 でそれなりにこう実績のある選手を取れたんで、ま,あ、まずはね、やっぱりこう経営のところなんとか安定させてもらって、えー、ぜひ上位目指してもらいたいなというふうに思います。はい、で14位、えー、アビスパ福岡。あのー、結構ね雑誌とかなんかいろんなインターネットの予想とか見てるとアビスパを降格予想してる方結構多いんですけど僕はね,ね結構やるんじゃないかなと思ってましてあのー、まあディフェンスラインちょっと別の動画でもやりましたけどディフェンスラインが結構安定してるのと。まあ、あの前もブルーのメンデスだとかファンマとか J1 でやってた外国人選手いますし、まあ、奈良がねどこまで奈良がねあの完全復調すれば J1 でも僕結構力のあるディフェンダーだと思ってるんで、まあ、楽しみかなというところですが、まあ、あとキーパーですねキーパーがこの人っていうのがねピタッとはまれば、まあ、なんか意外と台風の目になる。ような気はしてますあの長谷部さん監督はねあの福岡 J1 にいなきゃダメだみたいなことをなんか言ってましたけど僕もそう思いますなんか福岡で、えー、J1 にこうしっかり定着するチームが出てきてくれたら嬉しいなと思いますしあの意外と応援してるチームではありますさあ13位、えー、北海道コンサドーレ札幌あのー、まあ戦力的に補強放出まあ、なんかそんなに大きな変化はなかったかなと、でまあ、今年もミシャの体制,、あのー、体制でね、いいサッカー見せてくれるんじゃないかなというふうには思います。あとね、札幌でちょっとエスパルスにめちゃくちゃ勝つのだけはやめてほしいですね。毎年見に行って5点取られて負けるみたいな、なんか今年はそれないようにお願いします。で、まあ、あのー、小野がね、また帰ってきたんで、ぜひ J1 でもまた楽しいプレー見せてほしいですし、
まあどこにも結構穴が見当たらないような戦力ではあるんですけどまあその分ちょっとこう爆発するようなうーん印象もちょっと少ないかなとあとまあミシャはちょっと手術だらなんだらでいつ来日するかなっていうところがまあ一番のポイントになってくるかなと思いますあのアビスパと一緒であの北海道に J1 のチームがいてほしいっていうのは僕は思ってるんでぜひ頑張ってほしいチームの一つではありますさあ続いて12位セレッソ大阪まあ、去年ね、あのー、結構勝ち点稼いで、まあ、強いチームだなっていう印象がありましたけど、まあ、ちょっと選手結構抜けましたね、あのー、チームの顔を書きたにであと、まあ、書いてますけど木本、片山、岩西とこのディフェンスのところ結構抜けちゃったんで、まあ、ちょっとチーム作り直すようなイメージになるのかなとは思います。まあ、監督もクルピに戻ってどうなるかと。いうところでまあ、あと原川ですよね原川はねもうずっと好きな選手なんでぜひセレッソでもまた輝いてほしいなとは思いますしなんか大久保が活躍できなかったら引退するっていうような記事も出てましたけど、まあ、日本を、ね、ずっと引っ張ってきたストライカーなんで、えー、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思いますちょっとロティーナさんがね抜けちゃったんでサッカー結構変わるかもしれないですけどそれがどう出るかなという楽しみも逆にありますさあ続いて、えー、11位サンフレッチ広島えー、っとまあ去年はこうレアンドロ・ペレイラが前であのドグラス・ビエラと一緒に活躍をしてましたけど、まあ、今年はこのジュニオル・サントスと補強の目玉になる選手が来て、まあ、新しいエースへのこう期待はかなり大きいかなと思いますけどなんかこうイメージとしてはこう個で打開するタイプの選手なんで広島のサッカーにどこまでフィットするかなっていうのもあります。でこの選手がだからフィットした時っていうのは、まあ、もう攻撃が爆発する時だと思うんでもう十分、まあ、11人してますけど十分 ACL も射程圏内でまあもともとねあのチームのポテンシャルは結構高いチームなんで。えーまあ、11位にしてますけどもっと上位を目指せるチームではあると思いますあのジョック監督ももうかなりチーム率いて長くなってきましたし、えー、予想11位にしてますけどさらに上位目指してほしいなというところです、はいえー、今日11時までやりまして、えー、と次回は10位から、えー、上、あのー、まだエスパラス出てこねえじゃねえかとお前ファンだからエコ引きしてんじゃねえかと。思う方もいるかと思いますけども、ぜひ何位に入るかも楽しみにしていただいて、えー、次の動画でお会いできればと思います。